வெல்கம் டு அமசன சமையல் இன்னைக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோங்க ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் டேஸ்ட் அப்படியே இருக்குங்க வாங்க இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துரலாம் ஒரு பேன் சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் பட்டரை சேர்த்துக்கிறலாம் பட்டரை சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகி வரட்டுங்க மெல்ட் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறலாங்க எல்லாமே ஒன்று ஒன்று சேர்த்துட்டா போதும் ரொம்ப ஃப்ளேவர் இருக்கக்கூடாது இதுக்கு அதனால் ரொம்பவே கம்மியாக சேர்த்துக்கிறலாம் அடுத்தது இது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நான் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பெருசாக நறுக்குனாலும் பரவாயில்லங்க நம்ம வதக்கிட்டு அரைக்க தான் போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கிறங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறலாம் நாலு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கிறலாம் இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க எல்லாம் நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கிறலாம் நாலஞ்சு முந்திரி பொறுப்பையும் சேர்த்து அதோடைய வதக்கிக்கிறங்க அடுத்தது மூணு தக்காளி நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க பேங்களூர் தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இதுக்கு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாங்க இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க உப்பு போட்டுட்டு அடுத்தது இப்போ மூடி வச்சிடலாங்க மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வ வதங்கி வெந்து வந்திருக்கு பாருங்களேன் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி இருச்சுன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கணும் அடுத்தது இதை நம்ம இப்போ அரைச்சிக்கிறலாங்க இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாம் அடுத்தது ஒரு பேனை சூட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பட்டர் சேர்த்துக்கிறங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தத இதோடு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறலாங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறங்க தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டுட்டு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கிறங்க காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு நல்லா கலர் கொடுக்கும் ஆனால் காரம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த மிளகாய்த்தூள் இருந்தால் சேர்த்துக்கிறங்க இல்லாட்டினா பரவாயில்ல சாதாரண மிளகாய்த்தூள் கூட சேர்த்துக்கிறங்க மிளகாய்த்தூள் போட்டு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறங்க நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா சாப்பிடும் போது லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட் இருக்கும் பாருங்கள் அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா சர்க்கரையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்கங்க கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் நான் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருந்த பட் பன்னீரை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் பன்னீர் வந்து இரநூறு கிராம் பன்னீரை நான் இதோடு சேர்த்துருக்கேங்க நம்மளுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ பெருசு நம்மளுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பன்னீரை இப்போ பாருங்கள் நான் கட் பண்ணி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சோடனே பன்னீர் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது கடைசியாக கஸ்தூரி மேத்தி போட்டு நீங்கள் இறக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க அந்த ஃப்ளேவர் இருந்துச்சுன்னா போடுங்க கஸ்தூரி மேத்தி இல்லாட்டுனா விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் போட்டு நம்ம அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்குங்க அப்படி இல்லைனா பட்டரே கூட கடைசியாக போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாம் ரொம்பவே சூப்பராக பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஹோட்டல் ஸ்டைலில் அப்படியே இருக்குங்க இது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ